Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle vidéo ce week-end donc pour réaliser une petite carte, vous allez voir ça va être assez rapide vu que le principe de la carte est assez simple. Il va falloir pour réaliser cette carte, donc comme d'habitude, base de cartes, si vous le souhaitez un devant de carte, si vous aimez comme moi euh, réaliser un petit peu euh, votre, votre décoration en relief. Et il va falloir que vous réalisiez différents petits carrés. Euh, dans des papiers euh, de couleurs différentes avec des motifs si possible ou des couleurs qui en tout cas vont bien entrer donc à vous de choisir euh, moi pour découper ces carrés j'ai utilisé cette perforatrice le cas success euh, qui date de l'époque où j'achetais encore des perforatrices c'est à dire avant d'avoir ma silhouette euh, très honnêtement c'est super pratique parce que ça va très vite là pour le coup c'est encore plus pratique que la silhouette euh, puis les perforatrices et cas success sont assez bien donc moi j'ai découpé les carrés avec euh, ceci Ensuite, comme vous pouvez le voir là, j'ai euh, réalisé en fait un bord arrondi sur deux angles opposés de chacun de mes carrés. Alors pour faire ça, euh, différentes méthodes. Donc celle que moi j'ai utilisée, c'est petite perforatrice comme celle-ci. C'est une Dovecraft euh, que j'avais achetée je crois sur la boîte à scrap. Je ne me rappelle plus trop. Euh, donc qui va permettre de réaliser cet arrondi là. Euh, soit vous pouvez utiliser, avant d'avoir cette perforatrice, j'avais également ces ciseaux Fiskars. Vous euh, voyez qui euh, découpe aussi en rond. Euh, alors je vais vous montrer une fois comment ça fonctionne. Euh, alors voilà, l'idée c'était, euh, vous aviez en fait un guide ici, et, enfin de chaque côté, c'était de venir positionner votre papier, soit dans les guides noirs inférieurs, soit jusqu'au bout, que vous dépassiez, et hop, vous voyez, ça découpe en arrondi. Mais je ne sais pas si vous voyez bien sur la vidéo, honnêtement, c'était pas sensationnel. Donc bon. Là, c'était le grand arrondi, je pouvais faire en suivant les guides noirs un plus petit arrondi, mais vous voyez, sur une feuille comme ça, ça n'avait aucun intérêt, puisqu'en gros, ça coupait que euh, vraiment une extrémité, donc ça ne faisait pas d'arrondi du tout. Bon, ça, c'était des ciseaux que j'avais trouvés, euh, je crois, au temple du scrap, mais alors au tout, tout, tout début euh, que je me suis mise à scraper, ça m'a bien dépanné, mais euh, bon, voilà, c'est pas sensationnel. Maintenant, si vous avez, euh, vous n'avez sous la main ni la petite perfo qui va bien ni quoi que ce soit, vous pouvez parfaitement vous aider pour faire l'arrondi d'un CD ou si vous avez comme euh, moi j'ai là par exemple une petite bobine, hop, euh, vous positionnez sur l'envers du papier avec un crayon, vous venez suivre le rond, hop, vous venez suivre le rond de la bobine, hop, et vous n'aurez plus qu'à découper. Revenons à nos moutons. Je vous montre. Vite fait comment j'arrondis un de mes angles, donc l'avantage ici c'est que en regardant le dessous de la perforatrice j'ai un guide, bon vous en avez de part et d'autre, mais là comme mes carrés sont un petit peu petits, euh, je préfère venir voir directement ici, vous voyez, on voit que le papier, je sais pas si vous voyez bien, allez je retire, je remets, il y a le papier qui s'encastre dans le coin, hop, j'appuie, vous voyez j'ai un joli rond, je viens faire la même chose sur le côté opposé, je viens me positionner pareil dans le petit guide métallique, hop, et voilà. Chez mon petit. Euh... Alors en ce moment j'aime bien réaliser des cartes comme celle-ci avec des formes géométriques un petit peu détournées. Je trouve que c'est rapide, que c'est joli. Donc euh... j'ai eu envie de réaliser cette carte-là. Donc moi j'ai réalisé un devant de carte. Et l'idée là ça va être de venir positionner en fait vos, euh, vos différents euh, petits carrés euh, arrangés on va dire. Comme ceci. Hop là. Alors en respectant à chaque fois, euh, voilà. Les bords arrondis, là, seront toujours vers le bas, par exemple. Alors après, hop. Voilà. Donc on peut faire un petit montage comme celui-là, par exemple. Voilà, donc moi, j'ai choisi volontairement de placer un petit peu en diagonale. Euh, parce que je trouve que c'est plus joli le, le fait qu'il y ait une partie de la carte, du blanc de la carte qui ressorte, je trouve que ça met plus en valeur le, le, la découpe de papier, donc ce que je vais faire c'est que je vais venir les positionner, alors je vais redescendre un petit peu ici pour pas être trop euh, qu'il y ait trop de blanc en bas il faut respecter à peu près, voilà, vous disposez de façon à, à peu près proportionner vos différents éléments et il n'y a plus qu'à venir coller ce que je vais faire tout de suite voilà, donc moi ce que je vous conseille c'est de venir voilà, vous mettez juste une règle à peu près, rien de bien méchant, mais juste vous la positionnez, ça va vous permettre, enfin ça vous servira de guide pour être à peu près droite, parce que vous allez commencer par coller la rangée du haut, hein, c'est le plus simple. Donc hop, je décale ceci, et je vais venir coller, alors moi je vais commencer par celui-là. Ceci étant fait, je viens me placer à peu près, voilà, l'avantage d'avoir une règle un petit peu transparente, c'est que je vois à travers la première rangée, et je viens coller la zone. Vous 
voilà donc j'ai assemblé le tout alors moi j'ai choisi de les poser euh, de la même manière tous sur les deux rangées après vous, vous pouvez parfaitement faire différemment hein. après c'est euh, euh, une question de goût hein. donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais retourner je vais découper l'excédent Un petit conseil, quand vous découpez comme ça l'excédent, quand il euh, n'y a pas un gros morceau euh, qui est collé sur le papier, maintenez-le de ce côté-là. Euh, ça vous évitera que ça bouge pendant que vous coupez et que vous vous retrouviez avec une découpe qui au final n'est pas droite. Ça m'est arrivé super souvent, donc euh, maintenant j'essaie de faire un petit peu attention. Parce qu'après quand vous remettez en place, vous vous retrouvez avec du coup un, un mou blanc qui dépasse alors que le but c'était de faire au, au plus précis. Voilà, donc j'ai mon devant de carte. Maintenant, je vais venir rajouter les différents embellissements que j'avais prévus. Donc, j'avais à l'avance inscrit un petit message. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de trancher un petit peu au lieu de rester... Alors, vous voyez, j'ai utilisé des tons vifs, mais quand même assez, euh, assez doux. Euh, donc, j'ai voulu trancher en ayant euh, un petit peu de noir sur la carte parce que je trouvais que ça faisait assez sympa. Donc, j'ai réalisé ce petit message et je vais utiliser ce ruban, vous voyez, à base de noir et de petits points blancs. Donc, je vais venir d'abord coller mon message. Alors, vous voyez, comme c'est un texte découpé, je vais utiliser... Mon stylo colle, texte que j'ai au préalable enduit de Glossy Accent, je ne sais pas si là vous le voyez mais je, je mettrai de plus près tout à l'heure la carte pour que vous voyez mieux. Ça renforce le côté brillant évidemment, ça renforce le noir, ça donne du volume. Donc, euh, puis bon, je crois que vous l'aurez compris, j'adore le Glossy Accent donc j'en mets partout Donc évidemment, si vous voulez faire pareil, vous faites votre petit message à l'avance et vous le laissez bien sécher. Hein. Je l'avais fait euh, il y a quelques temps de ça déjà. Enfin, avant de commencer la vidéo en tout cas. Donc, et je vais venir positionner mon ruban ici. Pour terminer la décoration, je vais venir ajouter des petits papillons que j'ai réalisés avec cette perforatrice ici. Donc ils sont vraiment tout petits. Donc je mets un point de colle ici. Une fois encore, je pense que je vais rajouter du glossy accent sur les papillons. Il ne me reste plus qu'à fixer mon devant de carte sur ma base de carte. Donc, pour ce faire, j'utilise comme d'habitude des mousses 3D que je viens mettre aux quatre angles. Alors j'en rajoute même une, une au milieu pour pas que ça s'affaisse. Ce serait dommage. Là. Alors vous les mettez aux angles mais pas trop à l'extérieur de manière à ce qu'elles ne dépassent pas. Si comme moi vous avez fait un devant de carte un tout petit peu plus petit euh, que votre base de carte. Je sais que ça peut paraître bête comme précision, mais le nombre de fois que ça a pu m'arriver de ne pas faire gaffe et de les coller trop près du bord et qu'après ça dépasse. Je suis même en train de me demander si je n'ai pas collé celle-là trop. Bon. Hop. Voilà donc cette petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous plaît. Donc euh, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me les faire connaître sur le blog. Si vous réalisez vous-même des cartes à partir des vidéos que je poste, franchement, ça me ferait très très plaisir que vous m'envoyiez tout ça pour que je puisse voir vos réalisations. C'est toujours très agréable de voir les créations des autres. Donc voilà, bah je vous souhaite une très bonne fin de week-end et je vous dis à très vite. Bye bye